السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آلریڈی ہماری جو اورینٹیشن کلاس تھی اس میں ہم نے ٹائم اسکیل کیلکولس کے بیسک جو اپلیکیشنس اور اس کے انٹروڈکشنس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اسٹل وی آر گوئن ٹو ڈسکس سم بیسک انٹروڈکشن ان اپلیکیشن ان دس لیکچر اینڈ اٹ از اوور فرسٹ لیکچر ریلیٹڈ ٹو کورس سو اسٹوڈینٹ ٹائم اسکیل کیلکولس از اے یونیفکیشن آف دا تھیوری آف ڈفرینس ایکویژن وتھ دیٹ آف ڈفرینشیل ایکویژنس it unifies integral and differential calculus with the calculus of finite difference students uh, you know that there are two types of uh, calculus one is discrete and other one is uh, differential calculus which is called continuous calculus so time is scale calculus merge both those cal calculus and in a structure time is calculus study at a time uh, both calculus So offering a formalism for a study hybrid discrete continuous dynamical system it has application in any field that requires simultaneous modeling of discrete and continuous data it gives a new definition of a derivative such that if we differentiate a function which acts on the real numbers then the definition is equivalent to the standard differentiation which is called continuous differentiation and uh, normally we uh, we call that is uh, derivative on the real number but if one uses a function acting on the integers then it is equivalent to the forward difference operator okay or the forward difference operator backward difference operator we have already numerical computing mein pad chuke hain bs mathematics ke andar so time scale calculus was introduced first uh, in 1988 by this german mathematician stefan hilger and uh, similar ideas have been used before and go back at least to the introduction of the riemann integral which is called riemann stages integral which unifies sums and integrals right so sums a discrete cheez ko show karta hai integral like continuous cheez you know that every con integral function is a, uh, a continuous function is an integral function so aapke paas jo in, uh, integral like continuity ko show karta hai yahan pe jo uh, riemann stages stages ne kya kiya tha sum aur integral dono ko merge kiya tha to wahan se ye idea to aa gaya tha ki کیسے مرض کرنا ہے پھر اسٹیفن ہیلگر نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور اس کی ایک اپلیکیشن جو ہے نا بڑے انٹرسٹنگ اپلیکیشن اس کی دا تھری موسٹ پاپولر ایگزامپلس آف کیلکولس اینڈ ٹائم اسکیلس آر ڈفرینشیل کیلکولس ڈفرینس کیلکولس اینڈ کوانٹم کیلکولس وچ وچ ہیو آلریڈی مینشن ان انٹروڈکٹ کلاس سو ڈائنامک ایکویژنس اینڈ ٹائم اسکیلس ہیو اے پوٹینشیل فار اپلیکیشنس سچ از اے پاپولیشن ڈائنامک اسٹوڈینٹس پاپولیشن کے اندر نوٹ رکھیں جو ٹائم اسکیل کیلکولس کی بہترین اپلیکیشن ہے جہاں جہاں پہ پاپولیشن گروتھ ہو پاپولیشن ڈکے کی ڈکے کا ایشو آتا ہے تو وہاں پہ ٹائم اسکیل کیلکولس کی اپلیکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو آپ کے کووڈ ہے کووڈ میں بھی اس کی بہترین اپلیکیشن ہے کیونکہ کووڈ آپ پہلے تو ایک کنٹینیوسلی گرو کرتے جاتے ہیں پھر اچانک کہیں پہ کووڈ کی جو کیسز ہے وہ رائز میں کمی آ کے ڈائریکٹ زیرو پہ پہنچ جائے پھر یہ ود دا پیسج آف ٹائم انکریز ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر اس کی بہت بڑی اپلیکیشنس ہے ٹائم اسکیل کیلکولس کی یعنی یہاں پہ بھی ٹائم اسکیل کیلکولس کے اندر ہم اس کووڈ کے کیس کو ایک ماڈل کے اندر ڈال کے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں ایک کنٹینیوس ماڈل اور ایک ڈسکریٹ ماڈل دونوں کو اس طرح کے ساتھ کے پاس جو گلیشیئرس ہیں اسٹوڈنٹس گلیشیئر یعنی یہ آہستہ آہستہ پہلے گرو کر جاتا ہے پھر اچانک اس میں ایک یعنی حادثاتی طور پر یہ کبھی بکے ہوگی ختم ہو جاتے ہیں گلیشیئرس پھر اس جگہ پہ دوبارہ سے گلیشیئر اگر بڑھنا شروع ہو جائے تو وہاں پہ بھی آپ اس چیز کو ٹائم اسکیل کیلکولس کو سامنے رکھ کر ان کے بارے میں بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں ایک اینڈر ایگزامپل ہے فار ایگزامپل اپلیکیشن جو ہے انسائٹ اس کے انسائٹ پاپولیشنس میں انسائٹ پاپولیشن کیا کرتے ہیں جو انسائٹ ہیں that in work continuously while in season so ek season ke andar ye badhna shuru ho jata hai fir winter ke andar direct mar jate hain ye aur fix fir ande jene ande se ye nikal nikal ke fir aasta aasta wahan se fir hatch karke dobara se ye badhna shuru ho jata hai to ek to ek ek inka ek dye discrete case aa gaya dye aur in winter wali aur dusra ye jo hai aasta se dobara se badhna shuru ho jayega jab ye ek se bahar aa jayega تو یہ بھی ایک ہے ایک تو کنٹینیوس سینس آ گئے یہاں پہ ایک کیا آ گیا ڈسکریٹ سینس تو ان دونوں کو ملا کے جو پڑھنے کا نام ان دونوں کو اوور لیپ کر کے پڑھنے کا نام کیا ہے آپ کے پاس ایک ٹائم اسکیل کیلکولس ہے اینڈ یہ آپ کو نان اوور لیپنگ پاپولیشن کے بارے میں آئیڈیا دے رہا ہے کیونکہ ایک تو ایک سائڈ پہ ڈسکریٹ ہے اور ایک سائڈ پہ کنٹینیوس ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ نے ایک ماڈل کے اندر اسٹڈی کرنا ہے تو یہ آپ کا ٹائم اسکیل کیلکولس ان تمام جگہوں پہ اس کی اپلیکیشنس ہیں
हम अब हम स्टूडेंट्स के प्रॉपर जो है ना डिफिनेशन पे चले जाते हैं सो टाइम स्केल पर्पज क्या है सो अ टाइम स्केल इज अ क्लोज सबसेट ऑफ द रियल लाइन और ठीक है स्टूडेंट्स ये क्लोज सबसेट है रियल लाइन खुद भी एक क्लोज सबसेट है लेकिन रियल लाइन एक सबसेट है अगर हम रियल लाइन को ले लें तो फिर टाइम स्केल और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों सेम हो जाएगा और को, कोई दूसरा सबसेट जो रियल से हट कर हो लेकिन वो भी क्लोज सबसेट हो क्लोज सबसेट के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो बना के सिस पे अपलोड किया हुआ है उस चीज़ को आप लोगों ने जरूर देखना है फिर भी आप लोगों को इश्यू है तो आप व्हाट्सएप पर भी और आप लोग वैसे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं फिर वहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा इसके जो है ना लेक्चर्स क्लोज सबसेट के बारे में लेक्चर्स अपलोड कर दूँगा तो टाइम स्केल एक क्लोज सबसेट है रियल लाइन का और जो इसके कॉमन नोटेशन है वो टाव से डिनोट करते हैं यहाँ पे में से इसको स्टूडेंट्स इसको टाव से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं ठीक है ये टाव से डिनोट करेंगे अच्छा जी द मोस्ट टू मोस्ट कॉमनली काउंटर एग्जांपल ऑफ द टाइम स्केल आर द रियल एंड द डिस्क्रिट टाइम स्केल और इस एक इसका डिस्क्रिट टाइम स्केल को मैं एच जेड कहूँ या फिर आप इसको जेड जेड भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स को इशू नहीं है ठीक है तो यहाँ पे ये Z है एच जेड है क्यू के पास ये ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं इसको आप टाव से डिनोट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा और यहाँ पे आपके पास अल्लाह भला करे ये आएगा Z क्लियर है स्टूडेंट्स सो द टू मोस्ट कॉमन इन कंट्रो एग्जाम्पल ऑफ द टाइम स्केल द रियल लाइन इन द डिस्क्रिक्ट टाइम स्केल जेड एन एच जेड एच जेड का मतलब एच एक प्लेन कॉन्स्टेंट है वैसे देखा जाए तो क्वांटम कैलकुलस आया हुआ है तो एच का मतलब ग्रेटर दैन जीरो और लेस दैन जीरो जब वो जेड से मल्टीप्लाइड हो गया तो फिर वो जेड के अंदर जितनी डिस्क्रिटाइजेशन थी वो थोड़ा यानी क्लोज हो जाएगा आपस में तो एच जेड भी एक क्लोज सबसेट है और जेड भी एक क्लोज सबसेट है अ सिंगल पॉइंट इन टाइम स्केल स्टूडेंट्स टाइम स्केल के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और इस चीज़ को खास तौर पर ख्याल रखना है तो एक सिंगल पॉइंट है टाइम स्केल के अंदर तो आप इसको टी और टी ब्रांस टू टाव से डिनोट करेंगे लेकिन अगर आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स को नोट रखेंगे टाइम स्केल के अंदर तो ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन टाइम स्केल्स टाइम स्केल में स्टूडेंट्स जो फॉरवर्ड पॉइंट और जो एक्चुअल पॉइंट है पॉइंट और फॉरवर्ड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको न्यू ऑफ टी कहते हैं इसको न्यू ऑफ टी कहते हैं इसको ग्रेनस फंक्शन भी कहते हैं ग्रेनस फंक्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फॉरवर्ड पॉइंट इन द पॉइंट ठीक है और फॉरवर्ड पॉइंट को सिग्मा ऑफ टी कहते हैं यानी ये टी प्लस एच होगा टी प्लस एच मीन स्टूडेंट्स टी पे कुछ यानी एच मीन एच तो बहुत ग्रेटर देन जीरो वाली सेंस है ना यहाँ पे तो वो इधर एड कर देंगे वो टी प्लस एच यानी टी से थोड़ा आ गया लेकिन आप जारी बात है जब आप नेचुरल नंबर में सॉरी इंटेजर्स में आएंगे तो फिर इंटेजर्स डिफरेंट होगा क्योंकि इंटेजर्स एक क्लोज सबसेट है हर का तो एक टाइम स्केल तो है लेकिन जो सिग्मा ऑफ टी है वो फिर हर एक क्लोज सबसेट के हिसाब से अलग अलग होगा फिर सिग्मा ऑफ सिग्मा ऑफ टी मीन क्या है उस पॉइंट का भी अगला पॉइंट ये होगा और फिर रॉफ टी ये रॉ है स्टूडेंट्स रॉफ टी में मतलब बैकवर्ड जंप ऑपरेटर है ये फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर भी कहते हैं इसको सिग्मा ऑफ टी को ये बैकवर्ड जंप ऑपरेटर का मतलब क्या है जो द डिस्टेंस बिटवीन द बैकवर्ड पॉइंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड बैकवर्ड जंप ऑपरेटर इसको न्यू ऑफ टी कहते हैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है स्टूडेंट्स न्यू ऑफ टी इसका नाम होगा ठीक है तो न्यू ऑफ टी इसका नाम है और रॉ एंड रॉ ऑफ टी फिर इसके बैकवर्ड से बैकवर्ड का पॉइंट तो द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप ऑपरेटर एंड ग्रेनस ऑपरेटर टाइम स्केल ये इसको टाइम स्केल के अंदर ग्रेनस ऑपरेटर भी कहते हैं जो डिस्टेंस आपस में पॉइंट्स के अच्छा जी और जो सिग्मा ऑफ टी है इसको डिफाइन इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स द राइट एंड लेफ्ट ऑफ अ गिवन पॉइंट टी ठीक है ना तो सिग्मा ऑफ टी क्या है ये सिग्मा ऑफ टी इन्फिम है एस बिलोंग्स टू टी उस टाइम स्केल टाइम स्केल तो नोट रखें एक सेट है यानी क्लोज सबसेट ऑफ आर है तो सेट होगा तो उसमें क्या अंदर तो पॉइंट्स होंगे तो सिग्मा ऑफ टी के मतलब इन्फिम है उन तमाम पॉइंट्स को जो टावर से बिलोंग कर रहे हैं मगर वो तमाम पॉइंट्स क्या हो यानी एस इन्फिम का मतलब क्या है इन्फिम एस ग्रेटर देन टी इन्फिम किसी यानी जो सिग्मा ऑफ टी किसी पॉइंट का सिग्मा होगा ना ये किसी पॉइंट का जंप ऑपरेटर होगा यानी फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर तो उन उसका हमने कैसे जंप ऑपरेटर फाइन करना है वो जंप ऑपरेटर होगा उस तमाम वो टी से ग्रेटर जितने भी ये पॉइंट है इस पॉइंट से ग्रेटर जितने भी पॉइंट्स हैं उस सब का इन्फिम ले लें तो फिर आपको क्या होगा फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर होगा इसी तरह के साथ के पास जो बेगवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है या इसको बेगवर्ड जंप ऑपरेटर कहते हैं वो रो ऑफ है ये रो ऑफ क्या है सुप्रीम ऑफ वो तमाम पॉइंट्स जो टाइम स्केल के अंदर हैं उन तमाम पॉइंट्स को ये आपके मिस्टेक हो यहाँ पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठ
तो सुप्रीम हम आप वो तमाम पॉइंट्स जो लेस हो उस पॉइंट है उस पॉइंट के लेस वाले तमाम पॉइंट्स का सुप्रीम हम हो तो उसका हम क्या कहेंगे बैकवर्ड जम्प ऑपरेटर कहते हैं ये वाले जिस तरह भी आप देख रहे हैं देखो देखो टी से आगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स के इंथीम हम क्या है सिग्मा ऑफ टी है इसी तरीके से टी से पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन उन तमाम पॉइंट्स के सुप्रीम हम क्या है रो ऑफ टी है ये चीज हम नोट रखना जरूरी है स्टूडेंट्स अब एन द ग्रेनस फंक्शन म्यू इज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द क्लोसेस्ट पॉइंट ये ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया था हमने तो म्यू ऑफ टी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा ऑफ टी एंड द टी इज कॉल्ड म्यू ऑफ टी होगा स्टूडेंट्स और इसके अंदर एक डेंस वाली सीन दिया डेंस का मतलब ये है अगर ये तो मैंने अभी इधर इक्वल लिखा है यानी इफ सिग्मा ऑफ टी और टी तकरीबन इक्वल हो तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल माइनर से डिस्टेंस होगी तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे यानी टेंस टू जीरो कर देंगे ठीक है टेंस टू जीरो करने से आप लोगों को यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर इसी तरीके से फ्रॉम लेफ्ट डेंस हो टी तो लेफ्ट लेफ्ट डेंस का मतलब लेफ्ट डेंस का मतलब क्या है जो अगर यानी जो बेबर पॉइंट है वो पॉइंट के इक्वल हो और मिनट के दरमियान डिस्टेंस ऑलमोस्ट अप्रोच इज टू जीरो हो तो उसको लेफ्ट डेंस कहते हैं ठीक है और यहाँ पे ये आपके पास है देखें टी है ये जो टी थ्री ये तो टी थ्री बिल्कुल आइसोलेटेड पॉइंट्स है ये राइट स्केटर भी है और लेफ्ट स्केटर भी है ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे और टी फोर क्या है टी फोर लेफ्ट स्केटर्ड है लेफ्ट से इसके कोई कनेक्ट नहीं है राइट डेंस है राइट से क्या है आपको बिल्कुल ये कनेक्टेड पॉइंट्स है सारे कनेक्टेड पॉइंट्स डेंस का मतलब बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए यार एक और ये टी टू ये राइट स्केटर्ड है लेफ्ट डेंस है लेफ्ट की तरफ ये डेंस है और टी वन क्या है ये राइट भी डेंस है लेफ्ट भी डेंस है तो इन दोनों में आप लोगों को फिर डिफरेंसेस का पता होना चाहिए तो लेफ्ट डेंस कब होगा जब बेगर पॉइंट और पॉइंट इक्वल हो तो लेफ्ट डेंस है इक्वल का मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो बहुत माइनर से डिस्टेंस हो और राइट डेंस कब होगा जब सिग्मा ऑफ टी टी के इक्वल हो और लेफ्ट स्केटेड कब होगा जब रो ऑफ टी ये टी ये रो ऑफ टी क्या हो लेस देन टी हो और राइट स्केटर के मतलब जब सिग्मा ऑफ टी ग्रेटर देन टी हो तो ये राइट स्केटर होंगे स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट डेंस और राइट डेंस दोनों हो तो उसको हम आ, क्या कहते हैं डेंस कहते हैं और अगर लेफ्ट स्केटर राइट स्केटर दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं जिसमें इसमें अभी हमने जो मेंशन किया है वो ये है आपका पॉइंट टी वन क्या है डेंस है क्योंकि राइट डेंस भी है लेफ्ट डेंस भी है राइट साइड पे भी कनेक्टेड है लेफ्ट साइड पे भी कनेक्ट है टी टू के आपके पास ये लेफ्ट डेंस है राइट स्केटेड है और टी थ्री बिल्कुल आइसोलेटेड है क्योंकि राइट भी डेंस है लेफ्ट भी डेंस है और टी फोर क्या है लेफ्ट स्केटेड है राइट डेंस है क्लियर है थैंक यू वेरी मच इन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको मजीद ताकि एक्सप्लोर करेंगे इसके एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कस करेंगे सो तब तक के लिए आप लोगों ने ये चीज इस चीज को क्लियर करने करना है पढ़ के और फिर भी इशू हो तो फिर आप लोग ग्रुप में इस चीज़ को डिस्कस डिस्कस कीजिएगा थैंक यू